，舒服吗，萌萌？嗯，舒服。萌萌，你今天真棒。那个真毛会，就是想离间我们的关系，我压根儿就不会相信他。所以我才说我的木木是最棒的嘛。你不用彩虹皮来搪塞我啊，我们必须得约法三章，省得以后再发生这样的事情。绝对不会发生这样的事情。你要怎么保证啊？这么保证？林一舟，我想跟你说件事儿。你说。我饿了。小陈猫，我去给你煮面。对了，嗯，明天晚上我要参加同学聚会。行啊，那明天我早点回来陪你去。不用，同学聚会不让带家属，你忙你的工作就行了。为什么不让？你知道吗？这样一来，我就等于又丧失了一次宣誓主权的机会。你上学的时候肯定很多人爱慕你吧？对呀、啊，我当时可受欢迎了。你吃醋啦？听爸爸说，楚先生刚刚接手了公司。哦，黄董事和女儿还真是无话不谈呢、啊。<笑>我和爸爸关系是很好，你呢？难道不是和家人无话不谈吗？我个人觉得，把公事带到家里来，是一种很不尊重家人的感觉。<笑>嗯，我刚回国，大学学的是珠宝设计。那黄小姐很厉害啊，很有你父亲威严的风范<笑>。夸奖了，嗯，说不定我学的东西还能对处事有所帮助呢。那倒没有，我们公司也没有相关业务。啊、哦，嗯，楚先生，您是什么星座呢？你相信星座呀？随便聊聊嘛，说不定还可以看看匹配度呢。白羊座。白羊座。白羊座热情开朗，但容易冲动，以自我为中心。我是处女座，是个完美主义者。那你这么说，我俩不合适。<笑>不好意思啊，没有打扰到你们吧？<笑>来，费姐。嗯，哎，谢谢。放心吧、嗯，机会呢，一定是留给有准备的人的。你放心吧，费姐，这次呢，我全部都准备好了。希望费姐这次可以给我个机会。呃，我尽量，尽量。谢谢。你是有潜力的，我相信自己。哎，菲菲。嗯？你怎么来了？哦，我买了你最喜欢吃的鱼，晚上给你做水煮鱼。嗯。你不是之前说我吃的口味太重，最近要吃的清淡一点吗？今天怎么这么好呀？偶尔没问题的。呃，既然我的水煮鱼来了，那你……我我我我我要不要先走？啊，好，拜拜。啊啊，走吧。那，飞飞姐，明天见。嗯，拜拜。走啊！黄小姐平时都在做些什么？我喜欢艺术，会看一些展览，也喜欢旅游和运动。嗯，还挺高大上的。那么黄小姐平常是喜欢到处跑，不喜欢宅在家里喽？我认为人活一次，不就是应该去外面的世界多看看吗？我的意思是，家里的世界不够精彩。如果以后我们结婚了。我的工作又很忙
那黄小姐还是这么喜欢到处跑、到处玩吗？我觉得女人吧，就应该以家庭为重，多照顾照顾家里的老人，相夫教子。楚先生，这都什么年代了，你怎么还有这种思想？哦，那可能就是我们家的传统吧。我希望我以后的妻子是贤妻良母型的。我们才第一次见面，有必要把感情观上升到婚后生活吗？我们来相亲不就是来聊感情观和婚后生活吗？哎，对了，黄小姐，我觉得你有一句话说的非常对，我现在可能开始相信星座了，我觉得我们不合适。哎，不好意思，不好意思啊，这位小姐，你不知道偷听别人说话是很不礼貌的吗？嗯，不好意思。我我不是故意的，这个椅子不知道怎么自己就跑到这儿来了，我移回来了，不好意思啊，不好意思，亲爱的啊，你黄小姐，其实这是我女朋友，我父亲不让我们交往，还逼我来相亲，他只好偷偷跟着，宝贝，我绝对不会做出对不起你的事情，你放心。楚先生，你也太夸张了吧！想要拒绝我就直说。还是你偶像剧演久了，有职业病，不想出来相亲，就跟你爸爸好好商量，不要出来浪费别人的时间。呃。不好意思啊，不好意思，不好意思。哎，等一下，那个，你能再摸我一下吗？嗯。你不要误会，我只是想让你重复一下刚才那个动作。确定是做朋友，不是碰瓷吧？你没有哪里受伤、啊？我叫软萌，你也可以叫我小优。你呢？我，嗯、呃，我想一下，我叫什么？哎，你先别走嘛！我忙的很。我只是想跟你做个朋友嘛。我没时间跟你玩交友游戏，我很忙的。都怪家里那个臭老头，硬要逼我来相亲，搞得那么难看。小优，怎么有点耳熟？竟然连我都不认识。阮小姐，你没事吧？我没事，不用紧张。刚刚那个人，他很特别，对吗？他很眼熟，好像是一个明星，是吗？原来你叫楚言，原娱乐圈流量小天王，现已退圈接管家族企业。阮小姐，需要把刚刚那个人抓回来向你道歉吗？你们不要吓到他，以后跟在我身边的时候，至少离我十米远，好吗？好的，阮小姐。